Monsieur le ministre et vice-président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mesdames et messieurs, mes chers collègues, nous accueillons aujourd'hui Madame Vinciane pirenne delforge que je remercie d'avoir accepté de quitter le poste de directrice de recherche au Fonds national de la recherche scientifique belge pour devenir professeur au Collège de France. Même si, après tout, il s'agit toujours de cette Europe dans laquelle toute institution d'avenir, la nôtre donc, doit avoir à cœur d'inscrire ses activités. Cher Vinciane, Thomas Romer, votre présentateur monothéiste, enfin à ma connaissance, dira mieux que moi les raisons qui l'ont conduit à œuvrer pour qu'une spécialiste du polythéisme vienne occuper la chaire religion, histoire et société dans le monde grec antique, nouvellement créé. Secrétaire général du Centre international d'études pour la religion grecque antique, et fondatrice de la revue Kernos, vous êtes récipiendaire de plusieurs prix et distinctions, dont certains pour vos recherches sur Posanias, ce qui vous rattache un peu à Paul Venn, qui vous a précédé dans ses murs. Posanias, comme chacun sait, grand voyageur, géographe, quasi-philologue, inventif découvreur des mythologies îles satyrides, peuplées de satyres, dont il dit apprendre l'existence à travers un récit de Phébus Carien. Je lis. S'étant embarqué pour aller en Italie, il fut écarté de sa route par les vents et emporté dans la mer extérieure, l'océan, où les vaisseaux ne vont jamais. Ils évirent beaucoup d'îles, les unes désertes, les autres peuplées d'hommes sauvages. Les matelots ne voulaient pas approcher de ces dernières, ayant abordé précédemment dans quelques-unes et sachant de quoi leurs habitants étaient capables. Ils y virent cependant encore forcés, et s'y virent cependant encore forcés. Les matelots donnaient à ces îles le nom de satyrides. Leurs habitants sont roux et... J'arrête ici pour épargner les âmes sensibles. Vous êtes aussi une spécialiste d'Héra. Une Héra que l'on découvre dans votre livre, l'Héra de Zeus, coécrit avec Gabriella Pironti. Jusque-là, Héra, alias Junon, n'était pour moi que la femme de Zeus, celle dont la jalousie transforme les nymphes en ours, l'adorable Yo en génisse, il est vrai d'une éclatante beauté, selon Ovid, fait foudroyer ses mêlées, ou, en, ou encore en aveugle ce pauvre Tirésias à propos d'une querelle sur la jouissance. Je n'insiste pas, toujours au bénéfice des mêmes âmes sensibles. Mais grâce à vous et à Madame Pironti, on entrevoit une autre figure des rats, celle de la gardienne de la structure de la société polythéiste et du rôle politique que joue le couple royal dans cette société. Tous ici ont donc compris, sans doute, à quel point votre enseignement promet d'être passionnant, non seulement d'un point de vue historique, mais aussi parce qu'il entre en résonance avec des questions éthiques et politiques qui agitent nos sociétés contemporaines. Je vous remercie donc une fois encore d'avoir bien voulu nous rejoindre et passe la parole à notre collègue et ami Thomas Romer. Les Grecs ont-ils cru à leur mythe Tel fut le titre d'un essai publié en 1983 par Paul Venn, déjà mentionné par l'administrateur, professeur au Collège de France. Derrière ce titre un peu insolite se cachait en fait une réflexion profonde sur la fonction du mythe dans la société grecque ancienne, mais aussi dans nos sociétés contemporaines, possédant toutes des mythes de fondation et de légitimation. Comment un peuple de philosophes, de géomètres et d'autres savants peut-il raconter des histoires des dieux qui ont des formes humaines, animales, qui s'unissent à des humains, qui sont lunatiques, imprévisibles. Peut-on qualifier de tels récits de religion Doit-on les prendre au sérieux Et quelles fonctions de tels récits peuvent-ils remplir La tradition mythologique de la Grèce ancienne est intrinsèquement liée à la question du lien complexe entre religion, histoire et société. Et ce lien se reflète parfaitement dans l'intitulé de la chaire occupée par Vinciane Pierrenne Delforche, qu'elle inaugure ce soir, « Religion, histoire et société dans le monde grec antique ». Je suis très heureux et honoré de pouvoir vous présenter brièvement Vinciane Pierrenne, sans phagocyter le ton de sa leçon d'ouverture. Madame Vinciane Pierrenne est une excellente spécialiste de l'interaction entre les représentations religieuses, les pratiques religieuses et la société dans le monde de la Grèce ancienne. Elle s'est d'abord fait connaître par une monographie sur la déesse Aphrodite, dans laquelle elle a montré que l'on peut réduire une divinité à la représentation qu'on trouve d'elle chez les grands poètes panhelléniques. Comme c'est d'ailleurs le cas dans le Proche-Orient ancien, 
Donc, ce n'est pas si éloigné de monothéisme, en fait, euh, cher Alain. Euh, les divinités sont d'abord caractérisées par leurs ancrages locaux et particuliers. Dans les sanctuaires grecs, on ne rencontre pas Zeus ou Aphrodite Persée. Chaque sanctuaire est consacré à une forme particulière de ces divinités, signifiée par une épiclèse qui détermine une fonction ou un pouvoir précis, comme par exemple l'Aphrodite Urania ou l'Aphrodite Pandemos. La pratique religieuse d'un lien, d'un lieu, doit donc tenir compte de la spécificité d'un panthéon auquel appartient la divinité à laquelle on veut rendre un culte. Madame Pirenne Delfoch est également une référence incontournable, ça a été déjà dit, dans les études sur Posonias, qui longtemps a été considéré comme l'ancêtre de nos guides de voyage. C'est un guide de voyage assez long puisque c'est dix volumes. Et euh, donc, euh, Vinciane Pirenne Delfoch a consacré à Posonias et à sa description de la Grèce ancienne euh, un livre un livre qu'elle a intitulé « Retour à la source », à cause justement de l'ambivalence de l'expression. D'une part, le périple de Posanias dans les différentes régions de la Grèce est un voyage à la source de la culture et des traditions religieuses de son auteur. D'autre part, il s'agit pour l'historien ou l'historienne moderne d'exploiter une source privilégiée pour mieux comprendre le monde grec antique. Madame Pirenne Delfoch a ainsi entrepris de comprendre l'apport spécifique de cette œuvre à notre connaissance de la religion grecque antique en jetant notamment un éclairage nouveau et convaincant sur une question essentielle à propos du système religieux des Grecs, à savoir la tension entre le général et le particulier, entre le panhellénique et le local. Mais Vincent Pirenne Delfoch est également une des meilleures spécialistes de la question du ou des sacrifices grecs. Le terme « sacrifice » imprunté aux Romains recouvre en effet un acte rituel central du bassin méditerranéen ainsi que du Proche-Orient ancien. La Thusia des Grecs est, comme Mme Pirenne l'a illustré dans de nombreuses publications, une réalité complexe qui ne peut être expliquée sur le seul fondement des témoignages littéraires. Il faut aussi, et même surtout, s'intéresser à la documentation épigraphique qui fait apparaître la variété des procédures. Et c'est dans cette optique qu'elle a piloté un projet intitulé « Collection of Greek Ritual Norms » qui rassemble une large part d'inscriptions témoignant des pratiques sacrificielles et purificatoires. Je pourrais continuer cette énumération des apports de Vincent Pirenne à l'intelligence de la Grèce ancienne, mais permettez-moi de terminer en disant qu'elle a répondu en fait dans un article à la question de Paul Venn cité en ouverture. Il y a montré d'une manière magistrale que les Grecs, à l'exemple de Hésiode ou de Pausanias, peuvent émettre des jugements très critiques et sévères concernant leur mythe, tout en reconnaissant leur fonction pour une communauté dans un contexte donné. L'élection de Vincent Pierren à la chaire Religion, Histoire et Société dans le monde grec antique a permis de combiner en fait deux grandes traditions des études grecques au Collège de France l'approche épigraphique ainsi que l'approche de l'histoire des religions. L'élection de Mme Pierre Delforge constitue également un enrichissement important pour l'Institut de civilisation, puisque ses recherches ouvriront aussi la voie à un travail comparatiste permettant une collaboration et un dialogue fructueux avec nombre de collègues. Cher Vinciane, je vous souhaite une cordiale bienvenue au Collège de France et je me réjouis avec tous mes collègues et tout le public venues très, très nombreuses ce soir, d'entendre votre leçon ouverte. Merci. Monsieur l'administrateur, messieurs les prorecteurs de l'Université de Liège, monsieur le ministre, chers collègues, Chers amis, mesdames et messieurs, le Collège de France enseigne tout. Doquet omnia, telle est sa devise. Mais ce tout enseigné est susceptible de déclinaisons multiples en fonction de l'actualité de la recherche. Dans cet esprit, certaines chaires accompagnent clairement l'émergence de nouveaux champs d'investigation. Ce n'est évidemment pas le cas d'un enseignement qui s'enracine dans le monde grec antique. 
Suis-je dès lors devant vous ce soir en raison de la fidélité de l'institution à une tradition qui remonte à ses origines Sans doute pour partie. Et la conscience aiguë de cet héritage et des qualités de ceux qui l'ont porté, doublée de la solennité du lieu et du moment, pourrait arrêter la voie de bien plus valeureux que moi. Mais au-delà de ma personne, et peut-être même au-delà du respect de la tradition séculaire du Collège, c'est une certaine manière d'explorer le monde grec antique que vous avez souhaité convoquer entre ces murs, ou plutôt reconvoquer. Et j'y reviendrai. L'intitulé de la chaire qui vient d'être rappelé en témoigne. Et parce que les mots engagent puissamment ceux qui les choisissent, je commencerai par expliciter les termes qui s'y juxtaposent, religion, histoire, société. En effet, ni la religion, ni la société ne font partie comme telles du vocabulaire des anciens grecs. Ce ne sont pas non plus des champs disciplinaires à proprement parler, comme peut l'être l'épigraphie, dont on vient de parler, qui s'est presque continuellement affichée dans des intitulés de chair du Collège de France, entre celles de Paul Foucault et de Denis Knopfler, en passant par Maurice Solo et Louis Robert, ou cette autre discipline qu'est la papyrologie, entrée récemment au Collège grâce à l'élection de Jean-Luc Fournet. Tant la religion que la société sont des concepts élaborés à des fins opératoires pour questionner le passé dans la conscience qu'ils nourrissent aussi le langage courant. La tension qui découle de ce premier constat fait partie des enjeux sans doute les plus intéressants mais aussi les plus vifs du métier d'historien. Forger sur le passé, un discours intelligible aux auditeurs et aux lecteurs d'aujourd'hui, sans rien céder ou en cédant le moins possible au déterminisme culturel que recèlent nos outils langagiers et nos cadres mentaux. Cette exigence émerge du troisième terme de l'intitulé, celui d'histoire, dont Paul Vein affirmait ici même en la même circonstance qu'elle n'existe que par rapport aux questions que nous lui posons. Si tel n'était pas le cas, si l'histoire d'une culture donnée était à l'image d'un continent enfoui à ramener au jour en déblayant mécaniquement les sédiments déposés par les siècles, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Bien des savants plus autorisés que moi auraient déjà soldé les comptes d'un passé strictement et intégralement objectivable. Or, les comptes ne seront jamais soldés, puisque nous n'aurons jamais fini d'interroger, sous d'autres angles, les communautés humaines qui nous ont précédés. Si les concepts que j'évoquais il y a un instant sont pour une large part ancrés dans le langage d'aujourd'hui, les questions qui fabriquent l'histoire en tant que discipline et en tant qu'objet dépendent elles aussi du présent et donc du présent de ceux qui viendront après nous. L'ambition et l'humilité de l'historien sont tout entières nichées dans une telle conviction. Comme l'écrivait Lucien Fèvre, autre grand nom de cette maison, « Il n'y a d'histoire que du présent ». Et permettez-moi de saisir cette occasion pour saluer avec émotion le professeur Jean-Pierre Massot, qui, à l'Université de Liège, a passionnément enseigné ces principes de la critique historique à des générations d'étudiants dont je fus. Merci, Monsieur Massot, d'être avec nous aujourd'hui. C'est donc la religion grecque en tant qu'objet d'histoire, ou encore l'histoire des communautés grecques au prisme de leur représentation et de leur pratique religieuse qu'évoque cet intitulé de chair, et je reviendrai à la société plus avant. Mais si je souscris au point de vue de Paul Vein sur les concepts nécessaires à l'intelligibilité historique, comment appréhender la religion Elle n'existe pas comme un donné invariant. Il n'existe que des religions historiquement déterminées, caractérisées par des pratiques et des discours dont l'historien essaye de rendre compte comme de tout autre élément culturel. Cependant, si l'on a le droit et même le devoir 
de définir la spécificité d'un tel objet d'étude, c'est la religion en tant que concept qu'il faut évoquer. Le terme désigne alors un ensemble de représentations et de pratiques qui inscrivent l'humain dans une dimension qui le dépasse et reste inconnaissable. Mais la manière dont cela s'opère et se noue est contingente. Chaque religion appelle une analyse qui prenne au sérieux les mondes imaginaires ainsi constitués, les discours et les actes qu'ils induisent et qui, inversement, contribuent à les construire. En ce sens, la religion grecque antique existe, tout comme la religion romaine ou les religions indo-iraniennes, respectivement enseignées au Collège de France par John Scheid et Jean Kellens. Ces ensembles fluides que l'on appelle religion ne relèvent pas du mirage auquel la déconstruction hypercritique de nos catégories d'analyse les a parfois ramenés. En témoigne aussi le travail de Jean-Pierre Vernant, qui inaugurait ici même, il y a 42 ans, une chaire d'études comparées des religions antiques, tout en réservant à la religion grecque la plus grande part de ses enseignements. C'est pour cela que je parlais d'une reconvocation tout à l'heure. Au registre des dettes nombreuses que j'ai contractées au fil de mon parcours, les travaux de ce grand savant généreux sont consignés en bonne place, comme ceux de Jean Rudart, qui officiait à Genève, et ceux de Marcel de Tienne, un autre liégeois, dont la légitimité à parler de religion grecque en cette maison il y a 30 ans eût été incontestablement bien supérieure à la mienne aujourd'hui. Mais comme vous le savez, les dieux, qu'ils soient grecs ou autres, ne cesseront jamais de se moquer des ambitions et des projets des humains, fussent-ils parfaitement fondés, mais ça, c'est sans doute une autre histoire. J'évoquais en commençant l'héritage de ceux qui ont exploré entre ces murs la Grèce antique, sa langue, sa littérature, son histoire. Toutefois, ce n'est pas le seul fil qu'il me faut tirer car je m'inscris d'une certaine manière aussi dans la voie ouverte par ceux qui se sont revendiqués ici même de l'histoire des religions depuis 1880. L'intitulé « Histoire des religions » dans sa généralité a été assumé par les Révilles, père et fils, par Alfred Loisy et plus tard par Henri-Charles Puech. Certes, l'histoire des religions, telle que les premiers d'entre eux l'entendaient, avait encore fort à faire pour s'affirmer dans une démarche scientifique indépendante de la théologie. La question de l'étude scientifique de la tradition biblique et du christianisme est longtemps restée brûlante. La figure même de Loisy et les circonstances de son arrivée au Collège de France après son excommunication l'attestent à suffisance. L'ambition affichée de parler des religions, hein, quand on parle d'histoire des religions, c'est cela qui se cache derrière l'intitulé. Donc l'ambition affichée de parler des religions dans une perspective comparée était une manière de mettre le christianisme à distance et de l'inscrire parmi les religions du monde. La tâche était alors extrêmement sensible. Et Loisy lui-même, pourtant le plus soucieux de promouvoir le comparatisme, continuait d'installer le christianisme au centre de sa réflexion. Qu'en fut-il ensuite Une telle question est importante et elle ne relève pas uniquement de l'exercice convenu et inaugural qui consiste à s'enraciner dans le terreau local. Pas plus que celle de Jean-Pierre Vernant ou celle de John Scheid, voire celle de Michel Tardieu sur les syncrétismes dans la fin de l'Antiquité ou encore celle de Thomas Remer sur les milieux bibliques, pas plus que ces différentes chairs, donc, celles que vous avez choisi de me confier, ne se revendique explicitement dans son intitulé de l'histoire des religions. D'où vient ce qui pourrait apparaître comme une certaine frilosité En fait, l'histoire des religions a conquis de haute lutte sa légitimité et je me reconnais parfaitement dans les attendus de sa démarche. Mais il s'agit précisément d'une démarche et non d'un champ d'investigation globalisant. L'ambition d'inclure toutes les religions dans un, ample mouvement un large mouvement interprétatif, tel que le rêvait à Friedrich Max Müller au milieu du XIXe siècle, 
est définitivement morte en 1986, à savoir l'année du décès de Mircea Eliade. Les hasards du calendrier font que cette même année, 1986, a également vu s'éteindre Georges Dumézil, qui a enseigné pendant presque 20 ans dans le cadre d'une chaire de civilisation indo-européenne, ici au Collège de France. À ces hasards de calendrier s'ajoute l'ironie de certains héritages. Nombre d'historiens des religions se reconnaîtront aisément dans l'œuvre de Georges Dumézil, une fois qu'on a mis à distance critique la clé d'interprétation trifonctionnelle. En revanche, il est beaucoup plus délicat de s'approprier la démarche d'Eliade, qui relève d'une approche analogique et mystique de la religion comme essence un historique. Or, tout en ayant enseigné longtemps à la section des sciences religieuses de l'École pratique des hautes études, Dumézil n'était pas officiellement étiqueté comme historien des religions, ce qui était en revanche Eliade, qui professait à Chicago. C'est ce que j'appelais l'ironie de certains héritages. À l'acception de l'histoire des religions, que j'assume avec bien d'autres collègues qui se reconnaissent dans cette démarche et dont certains sont parmi nous aujourd'hui, est intimement liée la présence d'un terrain spécifique qui fonde l'analyse. Alors certes, pour un historien ou une historienne, ce terrain ne peut pas être celui d'une observation anthropologique directe, mais il est celui de questionnement que l'histoire des religions partage avec l'anthropologie et que, pour ma part, j'applique, ou je tente d'appliquer, au monde grec antique. Mais l'horizon de l'investigation en histoire des religions reste encore et toujours la comparaison. Loisy l'affirmait, il y a plus d'un siècle, du Mésil, dès 1938, comparait du comparable en contexte indo-européen, tandis que de Tienne, au début des années 2000, préconisait de comparer l'incomparable. La fécondité de l'exercice est aujourd'hui reconnue et la démarche est appliquée dans des contextes d'expérimentation où des chercheurs venus d'horizons divers acceptent de s'asseoir à une même table et de poser ensemble des questions qui puissent en retour enrichir leurs propres pratiques. Les religions ne sont évidemment pas le seul terrain d'une telle entreprise. Mais l'exigence s'en fait probablement sentir de façon plus impérieuse encore quand on aborde cette dimension de l'aventure humaine. En cette circonstance inaugurale, je forme le vœu que l'Institut des civilisations du Collège de France, auquel Thomas Römer a fait référence tout à l'heure, que cet institut devienne un laboratoire privilégié pour accueillir ce type d'expérimentation transversale qui reste encore trop souvent un vœu, un vœu pieux. Un historien des religions, une historienne des religions, s'inscrit forcément dans une démarche collective et les collègues de l'équipe de recherche Anima ici présents peuvent attester que nous avons emprunté de telles voies avec curiosité et passion pendant quelques années, car il n'y a pas de recherche sans curiosité et sans passion. Je pars donc d'un terrain spécifique, celui de la religion grecque, ou pour le dire d'une autre manière, celui du polythéisme grec. Pas plus que celui de religion, le terme de polythéisme n'est neutre, car il s'est forgé par contraste. Dès le premier siècle avant notre ère, Philon d'Alexandrie, un philosophe juif, mettait en regard la pluralité des dieux honorés sur les différents territoires de la Méditerranée de son temps, et l'unicité exclusive du Dieu de la Bible qu'il commentait en grec. La conception d'un monde divin pluriel était identifiée par lui en tant que polythéia ou polythéon, puisqu'il écrivait en grec. Les pères de l'Église, chrétiens cette fois, qui ont suivi, écrivant en grec, se sont à leur tour emparés de ce vocabulaire, mais les pères écrivant en latin ont privilégié les termes d'idolâtrie et de paganisme qui ont traversé tout le Moyen-Âge occidental. Avec la redécouverte du grec à la Renaissance, Polythéia est redevenu utilisable. Et Guillaume Budet, lecteur royal de grec au tout premier temps du Collège de France, transposa le terme en latin. Peu de temps après, 
des auteurs écrivant dans les langues vernaculaires de l'Europe allaient forger le terme de polythéisme. Il faut toutefois attendre le XVIIIe siècle et le siècle des Lumières pour que polythéisme remplace les termes d'origine latine, donc idolâtrie, paganisme, et que l'usage de ce terme de polythéisme neutralise au moins partiellement leur héritage polémique. C'est pourquoi je recours très volontiers au terme de polythéisme. En dépit de tous ses défauts, aucun terme n'est parfait, hein, en dépit de tous ses défauts, dont le moindre n'est pas de limiter l'identification des religions de ce type à la pluralité de leurs dieux, en dépit de tous ses défauts, disais-je, il s'est progressivement répandu dans des contextes qui tentaient de prendre au sérieux les religions non chrétiennes. Dès lors, parler de « religion grecque » rencontre l'impératif méthodologique qui consiste à considérer que le concept de religion s'applique au moins à titre opératoire et exploratoire à toutes les sociétés humaines. Parler de polythéisme grec met en exergue une caractéristique essentielle de ce système symbolique, même si elle n'est pas la seule, la conception d'un monde qu'habite une multiplicité de dieux. Engageons-nous à présent, si vous le voulez bien, sur ce terrain d'exploration dans sa matérialité documentaire. Car un historien est avant tout un praticien du document, sous toutes ses formes, qui sont potentiellement aussi variées et multiples que le sont les expériences humaines. L'attention portée à tous les types de traces du passé est un impératif en histoire de l'Antiquité, dont la documentation a connu l'usure progressive des siècles, mais plus encore les naufrages massifs, qu'ils soient accidentels ou le fruit, de conserver, de, enfin, le, le fruit du choix pardon, de conserver tel texte plutôt que tel autre, et ce, dès l'Antiquité. Donc le naufrage a commencé très tôt. Quand il s'agit de religion grecque, les traces en question vont des œuvres les plus abouties des auteurs anciens, jusqu'aux ossements d'animaux qui parlent de division sacrificielle, en passant par les règlements épigraphiques, les structures architecturales, les milliers de dédicaces et d'artefacts de tout type. C'est la raison pour laquelle l'historien des temps contemporains qui partage ma vie et à qui je dois tant, fait assurément le même métier que moi, mais qu'il n'y a guère de commune mesure entre nos moissons documentaires Respective. Il n'en reste pas moins que le socle documentaire est encore et toujours au cœur de notre pratique, envers et parfois contre les réflexions théoriques qui ont marqué les sciences humaines ces dernières décennies et dont Roger Chartier a bien montré les abîmes qu'elles pouvaient ouvrir sous les pas des historiens. Dans la pleine conscience que le bord de la falaise qu'il décrit n'est jamais loin, je reste viscéralement mais lucidement confiante dans la possibilité de déchiffrer le passé et de transposer cette analyse dans un discours qui, s'il est plus que d'autres, s'il adopte plus que d'autres démonstrations scientifiques une forme littéraire, ne relève pas pour autant de la fiction. Mais travailler sur les religions impose une assaise particulière, puisque, et je cite encore Paul Vein, en histoire des religions, comme en amour, la plume glisse facilement. Mais c'en est assez à présent de ces considérations générales. Partons pour la Grèce. Je vous emmène tout d'abord en Épire, dans le nord-ouest, à Dodone, dans le vénérable sanctuaire oraculaire de Zeus dont parlait déjà l'Iliade. C'est dans le paysage grandiose qui caractérise le lieu encore aujourd'hui qu'un certain Evandros et sa femme ont décidé de se rendre pour interroger le dieu et la déesse du lieu dans le courant du IIIe ou du IIe siècle avant notre ère. Ils ont scrupuleusement noté ou fait noter sur une lamelle de plomb la question qui les avait amenés là. Ensuite, ils ont probablement remis l'objet inscrit à l'un des membres du personnel de l'oracle. Une réponse leur a été donnée, dont nous ignorons les modalités de transmission et la teneur. 
Peut-être Evandros et sa femme ont-ils rapporté chez eux la réponse escomptée, elle aussi inscrite, même si les fouilles attestent que les injonctions divines sur la mêle de plomb ont pu être laissées sur place. Ce modeste document, très modeste, hein, ça fait ça à peu près, comme taille, ce modeste document a été mis au jour sur le site du sanctuaire il y a un siècle et demi, avec une quarantaine d'autres disséminées dans le sol. Des fouilles ultérieures en ont exhumé plusieurs milliers d'exemplaires sur lesquels la corrosion a malheureusement exercé son œuvre dans les réserves des musées où ces fragiles objets attendaient, attendaient, attendaient d'être publiés. Des travaux récents ont mis à la disposition de la communauté scientifique celle qui était encore lisible parmi ces modestes pièces. Mais leur grande modestie n'a d'égal que les perspectives de tous ordres qu'elles ouvrent aux philologues, aux linguistes, aux dialectologues et aux historiens de la religion grecque antique. À ce stade, vous l'aurez sûrement remarqué, je n'ai encore rien dit de la question posée par le couple de consultants ils ont demandé, je cite le document qui est forcément bref, « Auquel des dieux ou des héros ou des daimonus ils pourraient adresser des prières et sacrifier pour agir au mieux et avec profit, eux-mêmes aussi bien que leur famille, maintenant et pour toujours ?» Nous ne savons rien des Vandros, ni le lieu, ni les circonstances de sa vie, ni même le nom de l'épouse censée avoir posé la question avec lui. En revanche, le libellé de la question est bien connu de ceux qui travaillent sur la divination. Il est comparable à tant d'autres interrogations, d'autres consultations individuelles, mais aussi à des démarches effectuées par les cités. Ainsi, les gens de Corsir, Corsir c'est le nom ancien de l'actuelle île de Corfou, en face de Dodone, les gens de Corsir ont demandé eux aussi, et je cite le texte d'une autre lamelle, à Zeus Naios et à Dioné, à quel dieu ou héros ils doivent sacrifier et adresser des prières pour gouverner au mieux et en toute sécurité leur cité et pour avoir une bonne et abondante récolte ainsi que le profit de toute bonne récolte. Pas très croustillant, je le reconnais. Confrontés aux incertitudes de l'existence, les particuliers et les communautés se tournaient vers les dieux. Le constat serait terriblement banal. Si une question subsidiaire ne permettait de mettre l'accent sur ce qui est, à mon sens, une préoccupation centrale de l'étude des polythéismes antiques, les particuliers et les communautés se tournaient vers les dieux, certes, mais lesquels Dans le foisonnement de l'offre divine inhérente à un monde divin pluriel, Comment les anciens opéraient-ils leur choix Sur certaines des lamelles de Dodone, on vient de le voir, l'appui de Zeus et de Dionée, sa divine compagne, est sollicité pour le déterminer. Mais les Grecs sont loin d'avoir systématiquement assorti leur démarche rituelle d'un recours préliminaire à une consultation oraculaire. La gestion quotidienne du rapport au Dieu ne requérait pas forcément de tels moyens. Bon nombre de gestes traditionnels, précisément parce qu'ils étaient en quelque sorte intégrés, incorporés, n'appelaient pas de délibération préalable. Cependant, pour nous, qui tentons de comprendre ce système avec une distance considérable, la question du choix reste entière pour appréhender le commerce des anciens avec le monde suprahumain. Cette question se pose à tous les niveaux et à toutes les étapes de la vie des individus et des groupes dont ils font partie à diverses échelles. J'en évoque quelques-unes. Les cités ont choisi les entités suprahumaines auxquelles elles confiaient leur destinée pour former ce que nous appelons des panthéons locaux. Tout au long de leur histoire, elles ont poursuivi cette élaboration en convoquant tel ou tel dieu selon les nécessités du moment, comme le montre je vous l'ai montré il y a un instant, l'exemple des gens de Corsir allant interroger l'oracle de Dodone. De plus petites unités politiques locales pouvaient elles aussi disposer d'un panthéon, comme les dèmes de l'Attique en témoignent. Des groupes de sociabilité de tous ordres se sont régulièrement constitués autour d'un ou de plusieurs cultes. Les maisonnées honoraient aussi divers dieux avec une marge de manœuvre 
que régulait la pratique ancestrale du groupe familial. Quant aux individus, le cas d'Evandros et de sa femme, partant pour Dodone, les inscrit dans une même préoccupation, celle qui consiste à bien identifier son interlocuteur divin et, si vous me permettez l'expression, à ne pas se tromper d'adresse. Nous ne savons pas à qui Evandros et sa femme ont finalement sacrifié pour obtenir les bienfaits qu'ils espéraient. Nous ne savons pas davantage à qui la cité de Corsir a adressé ses prières pour se mettre à l'abri des périls et assurer son autonomie alimentaire. Mais les uns et les autres ont eu à choisir. Et si leurs sacrifices et leurs prières n'ont pas abouti, gageons qu'ils auront exempté l'oracle de toute responsabilité en incriminant plutôt une erreur d'aiguillage fondée sur une incompréhension de leur part. Et si vous me permettez de filer quelque peu la métaphore ferroviaire, j'ajouterai que les aiguillages sont nombreux en contexte polythéiste. Mais qui dit réseau ferroviaire, dit aussi la rigueur des tracés sur un terrain à chaque fois déterminé par la topographie locale. C'est une manière parmi d'autres de se représenter le polythéisme grec, un ensemble stru structuré de voies possibles dans un contexte particulier, voire spécifique, pour atteindre toutes sortes d'objectifs. Et quittant le domaine ferroviaire, tout en conservant l'idée du réseau, chaque entité suprahumaine de cet ensemble pluriel peut être elle aussi envisagée comme un réseau polycentrique, complexe, puisque, grâce à Jean-Pierre Vernant, nous avons appris, nous avons compris que les dieux grecs étaient des puissances et non des personnes. La métaphore du réseau donne assurément matière à penser, les puissances divines et le polythéisme comme tel. Cependant, quel qu'en soit le pouvoir d'évocation, une métaphore ne pourra jamais tenir lieu de démonstration. C'est en posant des questions précises à la documentation, fut-elle aussi modeste qu'une lamelle de plomb mise au jour à Dodone mais aussi en identifiant les questions peu ou non pertinentes qui ont parasité l'étude de la religion grecque et continuent de le faire, que l'on peut espérer voir progresser notre compréhension de la composante du monde grec antique qui reste sans doute la plus exotique à saisir. Car la religion grecque antique a bien quelque chose d'exotique. À tel point que pendant des siècles, il s'est trouvé des admirateurs de cette prestigieuse culture considérée comme fondatrice pour s'interroger sur une telle curiosité. Comment les inventeurs de l'histoire, de la philosophie, de la géométrie, de la politique, de la démocratie, comment les contemporains d'un Homère, d'un Échille, d'un Platon, d'un Aristote avaient-ils pu adhérer à un système religieux aussi fruste et approximatif une fois qu'on avait renoncé à y trouver quelques préciences de la vraie révélation. La question est tout sauf innocente. Elle est tout sauf dépassée, car elle continue de travailler en profondeur la réflexion sur la naissance de la pensée rationnelle et philosophique dans les cités grecques de Lyonie, sur la côte de la Turquie actuelle, là où virent le jour bon nombre de ceux que l'on appelle les philosophes présocratiques. La religion grecque est le caillou dans la chaussure de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, continuent de penser le Ve siècle avant notre ère comme l'irréversible point de basculement vers le logos, à savoir l'existence d'une pensée rationnelle débarrassée du mythos, le mythe. L'image que, mi que le miroir de cette Grèce-là tend à notre modernité a quelque chose d'irrésistible mais il est nécessaire de résister. Et cela passe notamment par une meilleure compréhension des entrelacements inextricables de ces catégories que les chercheurs modernes ont érigées en principe d'opposition. Le mythe, la raison, la raison du mythe, la raison des mythes, les raisons non d'y croire. Je reconnais volontiers que je joue sur les mots. Mais le jeu n'est pas gratuit. Il a tout le sérieux des travaux qu'un chercheur comme Claude Callam consacre à ces questions depuis des années en faisant partie de cette résistance que j'évoquais et que je salue, tout comme les travaux d'André Mott, 
avec qui j'ai longtemps travaillé à Liège, et que je remercie publiquement pour son indéfectible soutien depuis plus de 30 ans. Il y a bien longtemps qu'il a compris que les dieux n'avaient pas été ostracisés de la pensée des présocratiques, de celle de Platon lui-même, et qu'une conception rigide des lumières à la grecque produisait d'aveuglants anachronismes. Sans aller toujours jusqu'à l'aveuglement, une certaine myopie risque de frapper notre regard d'Européens du XXIe siècle dès que l'on arrive en pays polythéiste. Car les dieux sont là. Et cette présence a de nombreuses conséquences dans toute une série de domaines où l'on n'est pas nécessairement préparé à les voir. Plus encore, cette place des dieux ne peut se comprendre qu'en relation étroite avec la vision globale que les Grecs avaient du monde dont ils faisaient partie en ses diverses composantes. Vous aurez sans doute remarqué mon insistance à parler des figures supra-humaines que sont les dieux et non de surnature ou de surnaturel. Ce n'est évidemment pas un hasard. Tant les dieux que les hommes participent d'un cosmos où ne se marquent pas de coupures ontologiques radicales. La frontière qui passe entre les humains et les dieux relève globalement d'une différence de qualité de l'être, d'intensité dans l'être, plutôt que d'une incommensurable altérité. Au-delà d'une certaine manière d'entrer en relation avec les dieux et d'exprimer leur action, la forme humaine que les Grecs prêtaient volontiers à leur dieu tient aussi à cette immanence du divin. Et la catégorie des héros, si particulière à la culture grecque, y trouve une partie de son enracinement. Les dieux sont donc là, disais-je, les héros aussi. Dès lors, dans la définition d'une cité grecque, une polis, on trouve les traits suivants. Tout d'abord, un groupe d'hommes qui forment une société maîtresse de son destin sur un territoire particulier et limité, clairement identifiable parmi les autres cités. Ensuite, des dieux et des héros qui partagent ce territoire et contribuent parfois même à le structurer. Enfin, un ensemble de traditions, de coutumes ancestrales, bref, ce que nous appelons une culture. J'ai ainsi placé les dieux et les héros sur le même plan que les autres caractéristiques de la cité plutôt que de les immerger dans la seule référence aux traditions culturelles. Cela ne signifie pas que je veuille abstraire la religion des autres composantes de ce type. Je souhaite plutôt en souligner l'importance dans la définition même des cités grecques à quelques moments de leur histoire que ce soit. Les dieux sont partie prenante du tissu social de ces petites communautés politiques dispersées dans le monde grec. La société et j'y arrive enfin, je vous l'avais annoncé tout à l'heure, le troisième terme de l'intitulé de la chair, la société, est précisément la notion qui nous permet d'agréger les contraintes matérielles auxquelles sont soumises les cités et les rapports de force qui s'y déploient, toutes choses que l'attention portée au monde suprahumain permet d'interroger autrement. Un tel constat sur ce qui fait la cité engage immédiatement les questions d'autorité et de pouvoir. À cet égard, on a depuis longtemps affirmé que dans ce monde-là, celui de la polis, ou plutôt celui des polis, l'absence d'une transcendance divine absolue, d'une révélation sacrée et unifiée, et de toute classe sacerdotale unifiée elle aussi, donc ces absences avaient permis l'émergence d'un espace public commun à tous, où une expérimentation politique particulière avait pu prendre place. Jean-Pierre Vernon a laissé de magnifiques pages sur la neutralisation du kratos, de ce pouvoir auquel tous les citoyens participent, sans qu'aucun ne soit plus en mesure de se l'approprier. La formulation même des décisions collectives, « la cité a décidé » ou « le conseil, il a plu au conseil et au peuple ». Cette formulation même, montre que l'autorité est tout aussi immanente que les dieux et que tout type de décision appartient aux citoyens qui s'assemblent pour la prendre. Toutefois, il ne suffit pas de subordonner la création de cet espace commun aux seules absences, aux seuls manques qui caractériseraient la religion grecque. 
cette détermination par défaut ne rend pas suffisamment justice au fonctionnement du polythéisme en sa version grecque, ni à la politique telle que les Grecs en ont poussé l'autonomie à un degré remarquable. L'imbrication étroite entre ces deux sphères de l'activité des cités ne relève pas forcément de ce qui manquerait à la religion grecque, mais bien de ce qu'elle est en tant que système polythéiste, c'est-à-dire un ensemble fondamentalement pluriel, flexible, adaptable, et où les voix de l'autorité sont plurielles elles aussi, en fonction du niveau de décision concerné. Beaucoup reste à faire pour appréhender le polythéisme en ce qu'il est et non seulement en contraste avec ce qu'il n'est pas. Or, à cet égard, des lignes de force peuvent être tracées dans la perspective d'ouverture d'un programme d'enseignement qui est la mienne en cet instant. Ces lignes de force s'enracinent évidemment dans les voies d'investigation que je poursuis depuis longtemps. Plusieurs d'entre elles se dessinent sur l'arrière-plan particulier de la structuration du monde grec tout au long de son histoire, et Thomas Römer y a déjà fait un tout petit peu allusion dans sa présentation. En effet, à la fin de la période classique, au IVe siècle avant notre ère, ce monde grec comptait un peu plus de 1000 cités réparties sur les bords de la mer Égée, sur les côtes de la mer Noire et en Méditerranée occidentale. Il comptait aussi d'autres formes d'organisation politique, chevillées à un polythéisme également foisonnant. C'est peu dire qu'un tel ensemble ne formait pas une unité politique avant l'émergence des royautés hellénistiques et l'arrivée de Rome. Quant à l'unité culturelle, elle paraît en revanche ne pas faire de doute. Les Grecs semblent avoir, semblent avoir assumé dans un même mouvement l'hellénisme partagé et une myriade de centres politiques. Ils assumaient une culture qui s'étendait largement sur les rivages des mers et une identité politique, en tout cas l'identité politique immédiate de chaque citoyen, limitée aux frontières étroites de leurs multiples cités, à tel point qu'un Grec arrivant dans une police différente de la sienne était bel et bien un étranger. Explorer le polythéisme de ce point de vue permet d'affiner notre compréhension de ce qu'était le monde grec antique entre unité et diversité à chaque étape de son histoire selon des articulations qui se redéfinissent continuellement. En effet, si la tension entre le particulier et le général est constitutive de l'histoire politique des Grecs, la compréhension de leur religion n'échappe pas à une interrogation du même type. Une première question concerne l'articulation entre les traditions narratives qui parlent abondamment, vous le savez, de dieux et de héros, et les cultes des cités qui honorent ces mêmes dieux et ces héros. En d'autres termes, que reste-t-il d'Artémis, d'Apollon ou d'Aphrodite, de Zeus, d'Héra ou d'Hermès, quand ces divinités passent des œuvres poétiques qui faisaient partie d'un patrimoine largement partagé au sanctuaire des centaines de cités où elles recevaient un ou plusieurs cultes Une autre question concerne les gestes posés pour honorer ces mêmes dieux. Sur quel fondement étaient édictées les normes rituelles présentes à tous les niveaux de l'hommage à leur rendre dans l'un et l'autre cas, que ce soit la représentation du divin et les normes rituelles, c'est la multiplicité qui prévaut au plan local. Dans les cités, les dieux reçoivent des titres cultuels qui expriment les diverses potentialités de leur action dans le monde et les héros locaux s'enracinent dans le territoire par dizaines. Quant aux rituels, ils explorent tous les ressorts d'un langage sacrificiel qui permet d'entrer en communication avec les dieux, tout en parlant, évidemment, beaucoup des hommes. Mais au-delà du chatoiement des motifs singuliers, il existe une trame sous-jacente, une sorte d'air de famille qui implique la reconnaissance réciproque et les référents partagés. Quand la cité de Corsir, on l'a vu tout à l'heure, allait interroger l'oracle de Dodone, ou même la cité d'Athènes, qui faisait le même chemin, même si l'oracle était situé à plusieurs centaines de kilomètres de là. Cela signifie que le Zeus de Dodone était un interlocuteur pour l'une comme pour l'autre. C'est le cas évidemment aussi de l'Apollon de Delphes, et ce cas est plus clair encore. 
On pourrait certes me rétorquer que ces sanctuaires étaient une dimension particulière, celle du panhellénisme, comme c'était aussi le cas de, du sanctuaire d'Olympie. Mais précisément, le fait que de tels lieux aient émergé dans le paysage religieux des cités dès la période archaïque atteste que la tension entre le général et le particulier est inhérente au système polythéiste. Ce dernier se définit sur le terrain en même temps que naissent les communautés politiques et il évolue avec elles jusqu'en plein empire romain. Souvenons-nous, souvenez-vous, qu'au temps des commencements, se cristallisent aussi avec l'adoption de l'écriture alphabétique les traditions épiques, les épopées, dont seules des bribes nous sont parvenues, fussent-elles aussi sublimes que l'Iliade, l'Odyssée ou la Théogonie. D'où la question que je viens de poser et que je précise, faisant immédiatement écho à la présentation de Monsieur l'administrateur, que reste-t-il par exemple de la figure d'Héra quand on passe de l'Iliade à la cité d'Argos ou à celle de Corinthe Vous l'avez compris, le choix de cette déesse n'est pas innocent et effectivement, ma collègue Gabriella Pironti et moi avons passé quelque temps à essayer de rendre à Héra ce qui appartenait à Héra. Ce n'était pas tâche facile. Au-delà de ce qui pourrait apparaître comme une énième monographie sur un dieu grec, nous avons conduit une expérimentation du polythéisme dont les implications méthodologiques dépassent cette seule figure divine. Il s'agissait de comprendre comment, et vous la connaissez bien, la mégère de l'Iliade, l'épouse en colère, la belle-mère pénible, la mère encore plus pénible puisqu'elle jette son fils par-dessus la barrière de l'Olympe, Comment donc toutes ces images que l'on adhéra dans l'épopée dans s'articulaient à la figure tutélaire de cités comme Argos ou Samos Nous avons combattu une certaine myopie ambiante telle que je l'évoquais tout à l'heure, celle qui méconnaît les liens étroits qui se nouent entre les traditions narratives et les cultes et qui crédite les Grecs d'une mythologie divertissante en contraste présumé avec leur démarche rituelle. Cette mythologie, je n'aime pas beaucoup le mot, je le reconnais, cette mythologie relève de ce qu'au début du XVIIIe siècle, Bernard de Fontenelle appelait, je le cite, « les extravagances des Phéniciens et des Grecs ». Trois siècles ont passé depuis lors. Les méthodes d'interprétation se sont affinées, mais il reste toujours aussi difficile de réconcilier les dieux de l'Olympe et ceux des cités. On n'attribue plus, on a, pardon, on plus aux Grecs des extravagances. Le vocabulaire a changé. On leur prête désormais des inconséquences que notre réflexion moderne ne devrait pas chercher à résoudre au prétexte que la cognition humaine intègre parfaitement l'inconséquence. Certes, mais avant de rabattre sur le fonctionnement de l'esprit humain dans sa généralité, notre difficulté à comprendre d'autres cultures, il est de bonne méthode d'épuiser d'abord les outils de l'approche contextuelle et d'une certaine anthropologie historique que j'évoquais tout à l'heure. L'inconséquence des autres pourrait bien être, en tout ou en partie, que le voile jeté sur notre propre ignorance et sur les déterminismes culturels qui continuent de peser sur notre lecture du passé. J'évoquais il y a un instant le langage sacrificiel et les normes rituelles. Permettez-moi d'y revenir. Chaque cité, vous l'avez compris, avait ses sanctuaires, ses cultes, ses dieux, ses héros, ses fêtes, ordonnés dans un calendrier qui scandait les diverses occasions sacrificielles et festives. Cet ensemble localement déterminé formait ce que les Grecs appelaient les nomima, les traditions qui conférait à chaque communauté locale sa tonalité particulière dans la gestion des relations avec la sphère suprahumaine. Ces nomima permettent de revenir à la question du choix que j'ai évoqué à propos d'Evandros et de sa femme consultant l'oracle de Dodone. Dans un certain nombre de cas, le caractère structurant des traditions, qu'elles soient familiales, communautaires ou civiques, devait permettre de résoudre la question du choix avant même qu'elle ne se pose. D'autres cas étaient plus sensibles et imposaient des explorations et puis des codifications. Mais quand bien même la tradition était-elle invoquée, 
elle n'avait rien d'un ensemble immuable et intangible, même si sa force était bien sûr d'apparaître comme telle, en dépit des nouveautés et des changements qu'elle intégrait immanquablement. Un des pièges peut-être parmi les plus tenaces tendus par notre documentation est précisément la référence lancinante à la longue durée et à la profondeur du temps pour enrober l'éphémère action des hommes et la légitimer. En outre, il faut s'entendre sur la notion même de tradition. En grec, ce peut être ce qui vient des pères, les patrias, mais c'est aussi et peut-être même surtout ce qui relève du nomos, les nomima, je l'ai dit, les nomizomena, les nomaya et les nomoi, un terme qui en viendra à désigner les lois elles-mêmes. Le champ sémantique du nomos relève étymologiquement de la division et de la répartition. C'est au cœur d'un tel ensemble que se détermine ce que nous appelons une culture dans le sens de la couleur et de la saveur spécifique des pratiques et des formes de pensée d'un groupe humain. Les déclinaisons en sont nombreuses et elles incluent notamment, mais pas exclusivement, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, pas exclusivement, ce que nous appelons religion, dans la tension entre le général et le particulier que j'ai également évoqué tout à l'heure. Dans ce monde grec, que le Collège de France choisit de maintenir au programme de ses enseignements, les témoignages les plus nombreux de ces informations sur la vie religieuse sont livrés par les inscriptions, Thomas Römer l'a rappelé tout à l'heure, des inscriptions qui prescrivent la tenue de rituels et en déterminent les conditions. La moisson épigraphique est continue à cet égard, et c'est de là que sont venues ces dernières années les nouveautés les plus étonnantes et dès lors les questionnements parmi les plus féconds pour notre compréhension du polythéisme grec à toutes les périodes de son histoire. Prenons l'exemple du sacrifice, dont la compréhension s'est indubitablement affinée en 40 ans par une lecture des inscriptions attentives aux détails de la manipulation des carcasses animales et l'analyse de plus en plus fine des ossements de ces mêmes animaux sur les sites archéologiques. Le traitement des os et de la viande, ça a l'air très concret, mais ça l'est, ça doit l'être. Le traitement des os et de la viande est un remarquable réactif pour comprendre à la fois la communication que les groupes sacrifiants mettaient en place avec leur dieu et la hiérarchie sociale qu'ils affirmaient dans la distribution des parts. L'accès à la viande engage la question du statut des acteurs, qu'ils soient hommes, femmes, citoyens, métèques, prêtres, magistrats. Le grainage fin dans l'interprétation des inscriptions permet d'élucider des problèmes que l'interprétation des seuls textes dits littéraires a affrontés en appliquant des grilles d'analyse qui leur étaient propres, mais qui n'étaient pas suffisantes. C'est pourquoi le projet auquel il a été fait référence tout à l'heure, intitulé « Collection of Greek Ritual Norms », dont le site web a été ouvert il y a quelques mois, fait partie des outils que j'ai bien l'intention de continuer à forger dans ce magnifique atelier, avec l'aide des chercheurs et des collaborateurs que j'ai pu m'associer. Le moment inaugural de la chaire que je vais désormais occuper arrive tout doucement à son terme, et je n'ai encore rien dit de l'inscription d'un tel enseignement dans les enjeux du présent. Il y a un siècle, Alfred Loisy affirmait, je le cite, L'étude impartiale et sereine du passé religieux de l'humanité n'est pas indifférente à la solution des graves problèmes qui s'agitent au sein de la société contemporaine. » Fin de citation. Il pensait évidemment, à l'époque, à la crise moderniste traversée par l'Église catholique romaine qui l'avait frappée d'excommunication. Aujourd'hui, à d'autres échelles, des problèmes graves continuent d'agiter notre monde, et les religions font quotidiennement irruption dans l'actualité. Mais si l'histoire des religions n'est pas indifférente aux problèmes, elle n'a pas l'ambition d'être leur solution. Elle est un instrument de mise à distance critique des religions et offre une réflexion continue sur ce que l'on entend par religion. Elle met ainsi à la disposition de tous ce que peut l'histoire, pour paraphraser le titre de la leçon inaugurale de Patrick Boucheron, et dans le cadre de la chaire que vous me confiez, ce que peut l'histoire est de contribuer à une meilleure appréhension des voies multiples 
que des humains vivant en société ont emprunté pour s'inscrire dans un monde conçu comme enchanté. C'est peu, sans doute, en regard de l'ampleur des défis d'aujourd'hui. Mais c'est beaucoup. Si l'on mène cette enquête dans le respect des différences et des spécificités, ainsi que John Scheid, que je remercie pour son soutien, l'a régulièrement montré en étudiant la religion romaine. Encore un mot, si vous le voulez bien. À la fin de la leçon inaugurale de sa chaire d'Antiquité nationale, en décembre 1984, Christian Goudineau saluait les archéologues de terrain en exprimant l'impression quelque peu gênante de contempler depuis le jardin d'Éden ceux qui travaillent à la sueur de leur front. Je pourrais, je le reconnais, facilement faire mienne cette impression en l'adaptant au paysage de la recherche tel qu'il s'offre à nous aujourd'hui. J'ai le sentiment du privilège insigne de rallier le jardin d'Éden en regard des restrictions et des réformes qui frappent les institutions d'enseignement supérieur, en regard de la fragilité des jeunes chercheurs précarisés, en regard de l'inflation des tâches de toutes sortes, notamment les évaluations continues qui s'abattent sur mes collègues enseignants-chercheurs, vous tous qui m'accompagnez aujourd'hui. La recherche a besoin de moyens, bien sûr, mais elle a aussi besoin de calme, elle a besoin de temps, de liberté et de confiance. Elle a besoin des conditions favorables dont je sais que cette maison les crée pour ceux qui l'habitent, mais dont la conception entrepreneuriale des universités est en train de priver beaucoup de ses acteurs de première ligne. Le Collège de France est assurément un lieu exceptionnel mais il s'enracine dans le terreau fertile de centaines de centres de recherche et de laboratoires, et l'avenir sera forcément partagé, quel qu'il soit. En m'accueillant parmi vous, chers collègues, et notamment vous, cher professeur Rossola, à qui je dois ma première invitation entre ces murs, vous me témoignez une confiance dont j'espère être digne. J'espère l'être tout autant des institutions qui ont créé les conditions de mon parcours scientifique, à savoir le Fonds de la recherche scientifique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'Université de Liège. Je souhaite honorer aussi les collaborations que j'ai pu nouer au fil de ces années avec des collègues français, car j'ai conscience d'être accueilli dans l'un des établissements les plus prestigieux de la République. Et pour une Wallonne, une liégeoise de surcroît, l'appel de la France a une saveur toute particulière. En attendant l'avenir dont nous aurons collectivement à nous charger, j'arrive au terme de cette leçon inaugurale dont je vous remercie de tout cœur d'avoir été les témoins.